Здесь уголовное дело. Неожиданное. Власть охуела. В стране благодать. Можно, пожалуйста, не снимать. Данила Поперечный продавал детям наркотики. Для Навального. А Кадыров хороший объект для шуток. И зал такой, о Ох, думаю. Браво! А в чем тут шутка? Тут Геннадий Викторович Казанов рассказал мне любимую политическую шутку. Медведев с Путиным пошли охотиться на уток. Путин прицелился и мимо. И Медведев сказал, надо же, чудо, мертвые, а летят. Это редакция журналистика в Ютьюбе. Сейчас поговорим о том, как в России шутить со сцены о политике, но так, чтобы продолжать лететь. Блять, а чё все смеются? Вот помните тот участок, куда приходил Путин голосовать? Мне кажется, вот если там были наблюдатели, Путин пришел и такой, о, наблюдатели, наблюдайте, смотрите, раз бюллетенечка, два бюллетенечка, о, три бюллетенечка, смотри, целая пачка. Смотри-ка, весь твой микрорайон за меня. О. В чем здесь элемент смешного? Да потому что это смех, и комедия очень часто — это стадная история. Мы для этого же, вот, для этого выпуска записывали мастеров жанра, и Мартиросяна, и Слепакова, и Хазанова, и Маслякова. И мы всем показывали фрагмент вот этого выступления. Два бюллетенечка. О, ты бюллетенечка, смотри, целая пачка. Я такой спрашиваю, не смешно? При всем уважении к Дане, это не шутка была сейчас. Ты сказал, я покажу тебе шутку. Но это был его стендап. Он сказал как бы очевидную вещь о том, что под, ну, фальсифицируются результаты выборов, да, но никакой шутки в этом нет. Да, объясни мне, а в чем тут шутка? Я не улыбнулся ни одного раза. Хотя я прекрасно понимаю, что это моя проблема, а не проблема поперечного. Почему люди смеяться начинают в этот момент? Ну, потому что им говорят правду. Смех это что? Это реакция на неожиданную правду, на правду, которую ты не ожидаешь. Объясню гораздо более простым примером. Мне охерительно кажется не смешным Джордж Карлин, который выходит, и первые же его слова на выступлении – Ебать власть охуела, и зал взрывается. Добро и пожаловать на шоу. Вы не находите немного странным, что у Рональда Рейгана недавно была операция на заднице, а у Джорджа Буша на среднем пальце руки? Я сейчас в 2019-м смотрю русский парень и думаю, блядь, а чё все смеются? Просто тогда было немыслимо, что кто-то на такую аудиторию выходит и начинает выступление с этого. Это неожиданно, и это разрывает от своей дерзости и типа от контекста времени и ситуации как бы в стране, в которой Карлин это делает. В день выборов я остаюсь дома. Я не голосую. Нахуй их! Мне хотелось сделать прецедент. Здесь было важно не написать шутку, которая... Прям будет такая шутка, что все прям запомнят ее. Мне хотелось показать, что можно и вот так. Мы это интервью с Поперечным писали в питерском отеле Гельвеция. Ну, есть там такое тусовочное место. Поперечный опоздал, и пока мы его ждали, я вдруг встретил свою давнюю приятельницу Таню Сюльгенгауэр. Помните, такая журналистка их Москвы, на нее еще напали с ножом, а недавно журнал «Тайм» назвал ее в числе людей года. Так вот, Таня, оказывается, ушла из журналистики, и теперь тоже стендапер. Ой, ладно, Сражалась за главный приз у Поперечного в его открытом микрофоне. Были шутки, кстати, в том числе среди стендаперов, которых я послушала, были шутки про Путина. И народ на них реагирует очень хорошо. Злые шутки про Путина? Или, ну да, да, или... да. Они прям такие злые шутки. Ну, то есть, как бы, если... Э, Можешь привести э, пример? Э, ну, там, там очень сложно повторить шутку, потому что она, конечно, не существует отдельно от образа, который mm -hmm. выстраивает комик. Но там образ Путина – это образ человека, который запрещает вообще все. Вот прям совсем. Тут, правда, фишка в том, что открытый микрофон – это такое закрытое мероприятие. Его нельзя снимать. Ну, понятно, все оттягиваются. Но сам Поперечный, обкатав свои скетчи там, вытащил их в Ледовый дворец на 6 тысяч человек. Десятки камер. Я вот много лет работал на телеке. Все понимаю про цензуру. Я на это смотрел и думал, чувак. А так на восемнадцатом году Путина можно было? Не прошло месяца, инаугурация президента еще не прошла, 
И он уже так, наш президент такой, а что там молодежи нравится? Телеграм? Нахуй! Вместе со всем интернетом, блядь, в пизду. Что там еще им нравится? Он бы мог выступать в Comedy Club? Да, абсолютно любой человек может выступать в Comedy Club. У, у кого есть в голове перспектива. Нам же нужны люди, которые не один раз выступят, а в динамике. Если Данила Поперечный готов, я думаю, что он не готов <laughs> по другим причинам. Я не думаю, что он хочет связываться с нами. Ну, ясное дело, не хочет. Поперечный из этого первого счастливого поколения шоуменов, которые раскрутились без всякой помощи телека. Они тут в Ютьюбе собрали миллионы и просмотров, и рублей. Но что интересно, это же рынок. Если есть спрос, то есть люди хотят над этим смеяться, значит, подтянется и предложение. И хотя мне тут все сказали, многие сказали, что это все случайность, случайное совпадение, но смотрите, телеканал ТНТ, про который мы всегда знали, что он вне политики. Если там шутят про Путина, то исключительно в смысле, какой красавчик. Вдруг за несколько месяцев показывает несколько прямо злых сатир производства Comedy Club Production. Путин в аптеке. Федеральное ток-шоу «Время накажет». Про гражданина Овального, у которого нет фамилии. А зачем вам фамилия? Семья вас знает, все СИЗО помнит. И мое любимое. Путин спас котенка. Ну, там смысл в том, что ночью по трассе Барнаул-Красноярск бежит котенок, на него несется страшный черный лимузин, который успевает затормозить, из него выходит человек оказывающийся Дмитрием Грачевым резидентом комедии в образе Владимира Путина, который приказывает котенку дать молочка. Панч. Никто бы про это чудесное спасение не узнал, если бы совершенно случайно в три часа ночи на трассе Барнаул-Красноярск не оказались съемочные группы всех федеральных телеканалов. Вскоре после публикации этот ролик начали выпиливать из сети, и мы не можем показать даже его фрагмент, потому что боимся нас тоже за... Я думаю, что... Тут проблема в следующем. Все страхуются непонятно от чего. По-моему, как раз понятно от чего. От проблем. От чего? От проблем, которые могут прилететь, если, если плохо шутить. Я работаю 25 Знаете, я лет на российском телевидении. Я ни разу не слышал, что кому-то что-то прилетело. Может прилететь от плохой идиотской мысли или шутки. Слушай, была как-то как шутка такая, что я, я, я привез на редактор, редактором показал, что типа вот в Израиле живет народ, который считает, что избран Богом, а у вас снова живет Бог, который считает, что избран народом. И мне сказали, это нельзя ни в коем случае показывать. Скажи это лучше про Лукашенко. И что ты сделал в итоге? Я сказал про Лукашенко, все равно это из эфира выбросил. Так устроена система. Да? То есть это, я еще раз говорю, любой человек, который занимается юмором в России и приходил на какой-то проект, будучи там какой-то крутой проект или какой-то малоизвестный проект, он изначально знает вот эти правила. Они нигде не написаны, но они всем известны. Но они тоже сами понимают, что можно, что нельзя, но это не значит, что они не хотят делать то, что нельзя. Хотят? Конечно, хотят. А, слушай, кто не хочет делать то, что нельзя? Такого подъема страна не видела много лет, чем гордиться есть. Я в первом выпуске редакции уже говорил, что Семен Слепаков – это ближайший российский аналог Владимира Зеленского, который вот уже почти президент Украины. Оба из КВН, у обоих образ правдоруба. Разница две. Семен Слепаков талантливее, и Семен Слепаков никогда не пойдет в президенты. Мы же знаем, чем Украина отличается от России. Там словосочетание «президент-клоун» – это почти свершившийся факт. Здесь теперь уголовное дело. Как тут не вспомнить старый советский анекдот? Встречаются русский американец поговорить за свободу слова. Американец такой, я свободно могу выйти к Белому дому и сказать, что президент США идиот. Русский говорит, ну я тоже могу свободно выйти на Красную площадь и сказать, что президент США идиот. Над Трампом американские комики глумятся намного жестче. Вот знаменитая Saturday Night Live с Аликом Болдуином в роли Трампа. Там президента последовательно показывают расистам, сексистам, и попросту идиотом на побегушках у Путина. У них другая культура. Ну, для меня президент России это человек, который старше меня на 20 лет. Я могу сказать про него шутку, могу как-то обсудить весело его встречи с кем-то и так далее. Но шутить про него в том ключе, в котором американцы шутят про своего президента, просто превращая того, я не знаю, просто в идиотскую нелепую какую-то куклу Мариана. Да, это очень жестко. Это дело не в жесткости. Я просто не, не приемлю вот такой подход к людям, которые занимают такие посты, должности и так далее. Ну, просто для меня это неприемлемо. 
Ваш это, постоянный гость. Как вы узнали. Это да, это Владимир Владимирович. Он у нас иногда бывает. В 99-м, первый раз, по-моему, он, когда был Московский дворец молодежи, с большой неохотой он пришел усталый, мрачный. Ох, думаю, а зачем же тогда это вот это? Но потом он сказал, да вроде я как-то даже и с удовольствием. Ну, я надеюсь, что вот это с удовольствием он испытывает, когда время от времени у нас появляется. Когда политики в нашей жизни море было в митинге, то все, пятое, десятое, политики много и в КВН. Я всегда говорю, придумал такую удобную фразу. Как живем, так и шутим. Понимаете? А когда политика отпустила немножко э, свою руку с горла обывателя, и чего-то э, стало происходить позитивного, в политику особо и не рвутся КВНщик. Мы же помним, что один раз КВН уже дошутился, и его прикрыли в 1971 ну, там накопились претензии, цензура была реальная, такая не детская. Например, не рекомендовалось выступать на сцене с бородой, чтобы зритель не счел это пародией на Карла Маркса. Суть в том, что в стране благодать наступила, наконец. И чего эти КВНщики будут изгаляться и шутить о нашей такой замечательной действительности? И было решено, вот я так, как я понимаю, этот момент в КВНовской истории. Вот и его прикрыли. А сейчас можно Скорее. дошутиться, чтобы КВН опять закрыли? Или да, убрали конечно. с Первого канала, например? Мне в голову такое не приходит, что сейчас это возможно. Вы знаете, я всегда говорю одно. Шутить можно про что угодно. И про кого угодно. Вот когда про кого, то тут шутка не должна быть оскорбительной. Понимаете, все экологически чисто должно быть. Шутка должна быть хорошей шуткой. Мне один из КВНщиков рассказывал, что у него э, зарубили шутку э, Навальный выше Путина на Медведева. Она обидная? Она оскорбительная? Ну, в общем, не очень для одного из руководителей, э, перечисленных э, в этой шутке. Я, я не помню, может, это и я был, но я бы не взял вот ее сейчас. Во-первых, много чести для Навального. И, во-вторых, как-то построена она не очень по-доброму. Надо понимать, что в телеканале все равно ну, есть какая-то политика канала, есть какая-то цензура. Есть какой-то набор правил, которые мы называем телевизионный этикет. И он у каждого телеканала свой. И надо понять, что у первого центрального телеканала в стране, который, в общем-то, является... ну лицом страны, лицом, давайте, может, скажем, Кремля, я не знаю, в нем, ну, не может быть совсем уж зубастых шуток. Я не считаю так. Я считаю, что можно обижать. Если мне не нравится а, какой-то человек сильно, который обижает других, я могу в своей системе координат решить, что я попытаюсь задеть его своим юмором. Я считаю его достойным быть обстебанным. Вот последний пример э, проще гораздо. Я стебал Соловьева, хотя Соловьев мне особо ничего не сделал. Просто я считаю его абсолютно... Ну, в моей в, в системе ценностей он мудак. И пошел он нахуй. И я считаю, что пусть он обижается, пусть мои вещи, которые я пишу против него, смешат других, а он пусть обижается. А теперь давали от него какие-то приветы? Да, он, вообще обидчивый. он на меня в Твиттере заблокировал и пару раз в своем подкасте говорил, да, блядь, он говно ничтожное. Ты же просто ничтожество. Ты ничто. Ты пирожок с ничем. Ну, мне смешно с такого, мне нравится. Вот это самое кайфовое в России. Здесь нет никаких жестких железных правил и ограничений вообще ни для кого. Вот, казалось бы, поперечный. Но он конченый оппозиционер, к нему полиция домой приходила. А за прошлый год его дважды зовут на Первый канал. Это как так? Ты почувствовал какой-то уровень ну, легитимизации? Ну, это там, был стратегический защиты? ход, на самом деле, я, я клянусь. Типа, мне. Он на тот момент, когда я пришел к Урганту, типа, промутировать свой тур, у меня все хорошо уже было с билетами. И я не особо рвусь на телек. Мне хотелось, чтобы от меня. Э чтобы у меня не, от меня немного отклеился образ э, оппозиционера с копьем, который ненавидит все, что есть в России. Потому что как только меня показали на первом, 
ребята из провинции, которые приходили ко мне из отделов по борьбе с экстремизмом, там, к моей бабушке по прописке, где я живу, они такие, а, кажется, его показывают по первому, значит, все нормально. Ну, типа, а что тебе прилетает, что говорят? А, ну... Можно, пожалуйста, не снимайте, пацаны, я правда попросил. Ты сейчас рушишь свою репутацию. Мои друзья. Короче, история была очень простая. Моего... Нет, он не рушит, ему просто наконец-то появилось, что терять, вот и все. Нет, знаешь, что терять? А, вот я в свое время думал, что я могу сесть, и мне будет похуй. Типа... Ты хочешь пиво? Да, блядь, я думал, мне казалось в какой-то момент, что типа я сяду, и вот будет показательным символом. Главное, я понял, что на неделю Это максимум все, хэштег блядь. повисит свободу поперечного. И, короче, да, блядь, я бы сел тоже не из-за своих высказываний, очевидно. Ну и как бы мне на это и был намек, что типа... За наркотики парень сядет. Я помню, мы показали на первом канале номер, где подводкой к которому служила фраза «А сейчас, значит, посмотрите, как Лев Бонифаций на каникулах продавал детям наркотики». Я выбегал в костюме Бонифаций. Это было безумно смешно, это был животный смех. Мы все смеялись, мы, но ну, это прям разлетелось, все на цитаты разорвали все. Сейчас, конечно, спустя время я понимаю, что Черт возьми, это реально звучала эта фраза, продавал детям наркотики. Да. Сейчас бы мы так не стали Сейчас бы мы так не стали шутить. Почему, кстати? Ну не знаю, но вот самого не режет вот эта фраза, продавал детям наркотики. Наверное, это не очень хорошо. Ну, я бы я бы подумал, за мной быстро придут или через пару дней. Не знаю, вот 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 так, в общем. Но тогда это было уместно, и никто не воспринял это. Что? Ну что вы, ребята, да как же так? Никто так не воспринял тогда. А сейчас могут так воспринять. Шутить стало сложнее, однозначно. Потому что тогда было время более лихое и свободное? Не знаю. Люди обидчивее сейчас стали. Это мы с Галустяном приехали в Тир. Он вообще серьезный стрелок. Ну, раз уж мы здесь на огневом рубеже, по-моему, самое, самое здесь место правильно спросить про шутки про Рамзана Ахмадовича Кадырова. Все было очень просто. Давно назревало у меня, то есть я понимал, что я, я могу показывать э, образ э, Рамзана Ахматовича. А, Салам алейкум, да. То, значит, а, НАТО сказали, что а, российские умористы якобы со своими искрометными шутками, блестатыми породами а, являются угрозой для НАТО. Я официально заявляю, это полная провокация. Ну, не было как-то так возможности это нормально в хорошем свете показать. Вот. И тут такой повод, юбилей КВН на 55 лет в Кремле, Владимир Владимирович в зале сидит, вот как-то, и мы поняли с Рамзаном Ахматовичем, что мы можем это все грамотно, красиво а, сделать. Рамзан Ахматович? Да, мы знакомы, конечно, у нас хорошие, теплые, братские отношения. Ног поломаем, на рука можно сюда. По комору, по комору. А Кадыров, он хороший объект для шуток? Ну, тут главное не перепутать понятия. Смеяться как бы над человеком, смеяться не совсем хорошо. Можно попытаться посмеяться вместе с ним. Ты свою песню про Кадырова и чемпионат мира с кем-нибудь согласовывал? Нет, не согласовывал. Удачи, ребята, я верю в вас. Помните, жизнь дается лишь раз. Ты не опасался ничего, когда ее писал, выкладывал? Да нет, я просто же сам с Кавказа, и у меня какое-то есть внутреннее ощущение, что может быть обидно, а что нет. Я обидеть, конечно, его совершенно бы не хотел. Ну, в силу абсолютно разных причин. Ну, в том числе и... Как и то, что когда ты что-то пишешь смешное, ты хочешь, чтобы над этим смеялись, а не вызывать там какой-то негатив вокруг этого. И... А был негатив какой-то после этой песни? Нет, вообще не было. И от чеченцев ничего такого не было? Нет. Там было одно заявление, вот, но после этого Рамзан Ахматович сам написал. написал стихи, да, предложил и, тебе как бы, Да, предложил мне спеть, предложил мне приехать в Чечню и как бы... А Напряжение ты? это снялось. Но я пока не доехал, но я приеду, конечно. Я Споешь? думаю, как я, как я домой поеду, в Пятигорск так и заеду. Споешь что песню на стихи? Ну, что он попросит, то и спою. 
Может, он захочет металлику. Ты говоришь, там, ты не знаешь, в какой момент ты можешь перейти какую-то границу, за которую уже пролетит по-серьезному. Но очевидно, когда ты э, делал вот эту известную историю с Кадыровым, ага. э, Дед Мороз Кадыров. Ты мне будешь регулярно подарки дарить. Какие же подарки ты хочешь? Ну, я не знаю, можно такие, но, как говорится, лучше деньгами. Ну, ты же понимал, что ты идешь совсем по грани, и ты там все смягчал, смягчал, смягчал. Я на таких такой, цепочках прошел. До такой пойти. степени, что, в общем, это стало не очень смешно. Да, да. да. Ну, зачем, то, зачем тогда вообще было браться за это? Ну, мне хотелось хоть как-то его тыкнуть. Если себя, сам себя бьешь. Мне руку. хотелось хоть чуть-чуть тыкнуть его, типа, смотри, можно сделать на тебя пародию и с тобой не согласовывать. Пум. Я, я понял, что я достиг своего, своей цели, как только на следующий день министр по информационным вопросам Чечни начал меня обсирать. Я такой, да все заебись, сработало. Ну, то есть, если бы было пофигу, если бы это вообще было настолько без зуба, не всем бы было насрать. Ну, зачем министр по информационным делам Чечни комментировать ролик блогера? Ну, то есть, это же Слушай, нонсенс какой-то. А, злых делах, как говорится, рассудит Всевышний. Я думаю, в принципе, интернет... И... Я много где это говорил, и я до сих пор в это верю, что на данный момент мы живем в самое свободное время в, в нашей в стране. Истории. В русской истории, в принципе. А, нет, не исключаю. Знаешь почему? Потому что сейчас любой чувак с камерой может снять с себя свои мысли на видео, и это тут же может увидеть весь мир. По одному щелчку. Такого никогда не было нигде, ни, ну, ни, ни в одной точке истории ничего подобного не происходило. И это пугает людей из власти, из-за чего появляются законопроекты о контроле интернета, ведь вдруг Америка решит нас отключить, ведь они могут так зачем-то сделать. Не, ну слушай, да, понятно, что если судить по русской истории, мы живем вообще в лучшее время, потому что за один такой разговор, как сейчас, нас бы лет 60 назад бы уже и кончили. Ну да, да но это, знаешь, это как э, всегда <смех> находится какой-нибудь старикан, который говорит, радуйся, что хоть так, что не хуже. Это вот э, прям моя бабушка и дедушка, <смех> вот они, <смех> блядь, у них <смех> честно... <смех> Нет, я, я не про тебя, я просто про то, что... <смех> я, я, я вполне такой подхожу. Вроде. Есть поколение, которое так вздрючено, что каждый раз, когда ты пытаешься э, достичь чего-то лучшего, они говорят, блядь, радуйся, что не хуже. Вот ты типа юморист, у тебя есть приемчики. Ты выходишь и говоришь, а видели, как наш губернатор ездит на какой машине? И зал такой, о, -о, -о, -о он тоже видел, как наш губернатор едет на дорогой машине. Он говорит, а цены-то на бензин растут? И зал такой, о, -о, 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 этот комик, который на сцене, он знает про цены на бензин. А вы не связываете рост цен на бензин и новую иномарку нашего губернатора? И а, катарсис в зале. Браво, браво. А комику, который нас стоит на сцене, наплевать и на машину губернатора, и на цены на бензин. Да его работа. Он просто что-то должен говорить. Это же не Киркоров, который может петь про любовь. Это же юмор, он стендапер. Вы что думаете, Данилу Поперечну очень сильно интересует подтасовывать 20-летнего парня? Как там бюллетени кидают в урну? Очень, со... Очень сомневаюсь. Я думаю, молодой парень, его интересуют совершенно другие темы. Ну, давай по-честному. Я довольно молодой чувак, и моя гражданская позиция, она эволюционирует и формируется в процессе моего взросления и э, обработки информации, которую я получаю благодаря там, изучению СМИ, ну, телевизора понятно, да. и так далее. Мне не нравится история касательно того, что что-то тебе здесь не нравится, съебывай. И да, границ, границы открыты. Да, меня правильно. волнует эта история, меня волнует, что происходит с моей страной, в которой буду жить я и, возможно, мои дети. И как бы я, естественно, начинаю об этом говорить. Потому что ничего другого, кроме как стебать вещи, которые, мне кажется, умопомрачительно дебильными, я не могу, у меня нет другого инструмента. Ну, потому что Даня говорит э, хэштеги. Ну, на мой взгляд, шутками он не говорит, он говорит хэштеги. А как ты объясняешь, почему зал смеется, когда он говорит довольно очевидно? Ну, он смеется, если, как если, если, смеется? Ну, если посмотреть его выступление, зачастую это реакция типа просто у -у -у", или какие-то аплодисменты. Да. Ёб твою мать, очень страшно! А бывают времена, когда реакция. больше востребован политический юмор, а меньше востребован? Да. Он всегда на одном примере. Я думаю, да. Вот сейчас какое время? Я думаю, сейчас 
самое востребованное. Почему? Ну... Потому что гайки закручиваются? Конечно, гайки. конечно, безусловно. Все закрутили, ты такой, а, кто там что-то про это пошутил, серьезно? Ну, понимаешь, возможно, шутка, кусок говна. Но только из-за того, что такое напряжение, все таки а что это было? Не любишь ты Что за хуй? И в этот момент народ такой, вау. Не-не-не, я только за то, чтобы ну, был юмор, вот и все. То есть меня не смущают ни мат, ни резкие заявления, ничего, но главное, чтобы было смешно. Но он сейчас лучше, чем, чем был в год А ты волновался, если ты выступал перед залом, где Путин сидит? <связывая> ну, блин, смотри, если меня то позвали, то значит что-то изменилось. Ну. <связывая> <связывая> Понимаешь? <связывая> ну. Да вряд ли они такие, я имею в виду. Ну, это в первую очередь не то, что Путин, это в первую очередь президент, и я прекрасно понимаю, что там проверяется все. Поэтому, естественно, наверное, и юмор, который должны ему показывать, тоже должны были бы сильно проверять. Ну, либо я стал показывать цыпленка в табака, очень охрененно. Кстати, возвращаясь к главной политической юмористической ситуации года. Два выпуска назад я сказал, что Владимир Зеленский точно будет президентом Украины. После чего мне позвонил Леонид Парфенов и сказал, что не надо так торопиться с прогнозами. Окей! Я предлагаю Леониду Геннадьевичу пари на любую бутылку вина из его прекрасного влога «Парфенон». Я считаю, что Зеленский победит во втором туре, и у Украины будет комик-президент. И вино выберите сами, мне что-нибудь погуще. Это редакция. Ставьте лайк. О, нет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и... Что ж такое? Подписывайтесь на канал и предлагайте историю. Если мы ее возьмем, то вас, как авторы, снимем тоже, если захотите. Где здесь вы? Ну уже сколько уже, ну Леша, уже хватит уже.